Hi, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel, My Moon's Kitchen. Now, we are going to make a dinner recipe for the post day. We are going to make a little bit of preparation for the post day. अब इन्द्र डिनर ने वन्डी चंदा अंडा के नाम ने चले कुछ तालेचोर अंडा आये रहना बिरे तालेचोरो मसाले आने अंडा के तो पुरी चटरी चटरी रो मसाला बोले आदर अंडा के नाम तो इतना मुंबई आये रो वीडियो ले कांड चंद ओन द इतने डिटेल आये तो ना कांड के नहीं ला पिने इतना कोड़ा रो कॉम्बिनेशन आये Nampaknya style lalu orang tin dah ada dua atau tiga video saya jadi dengan mumbu kandis itu. Apa ini kandi ke nanti? Trivandrum anggota ke anda ke nanti style lalu orang tin. Abi orang tin na varia. Nampaknya ini side ini tidak serikat orang jadi dengan orang lalu patiri. Dan orang nampaknya nice patiri itu tengen kita cerita itu lalu orang orang tin ani. Abi orang orang tin orang ini cerita itu kai patiri lalu orang ini cerita itu orang tin orang ini. Abi jadi ini recipe first time orang anda ke nanti. Adi ayat anda ke apa? Nengah ke video lekang ani kena tu second time lana. Tapi, saya ni dah dia awal itu indah kaya tu. Ebin Jones Food and Travel by Ebin Jones tu orang yang awal tu cerita ni blog anda tanah indah kaya tu. Abang, nama kita iu rotiem thalat choro kari indah kena tu video nengah anda ok ya lah. Sekarang pernah ni train build up ini dah kari orang tu illa. Pernah, saya ni tu first time mana indah kaya tu. Apa tu? Enna pola indah kan? Ini baru indah kat alkar. Yang lain indah kan? Amna bijar cundi ke dalam alkar ikut. Oru inspiration awat time ini bijar cundi. Ni ana parain nade. Nala adi poli te east side telo oru roti ano. Ucta wakili dina pati parain ano chale. Namlan indah kan? Nais pati lelal. Korsu tengah cerewa dong gudar tata mixa aki. Angan ana chutta dukan oru pati lana nade. Pine itu paraya diri kah bahaya, nalla spicy aye cerita orang kariyang goda anda gile abar ada taste ya na. Apa ini ni jana buat talat choro masala ya anda kena dha. Betalat choro anda ana gitta, adi na jani pam half matre edutu terlu. Ini pam upum mula go manjal podium korsu garam masala ya kacar tata adi onu bawa bicar teni selesa korsu berlalu bicu bawa bicar teni selesa. Pinna adi anna gitta adi le tenna anna gitta onu mau bicar dukka ana cehi dha. Apa ini dah kau already umma angin da ki poi, apa dini selesa anda pina video dek kau naga bijari ciri nada. Apa um gravy saudara nana malan da kena awu uli tak kali nda awu gravy ni ana oil lek uli um tak kali um percaya malagam inji balut tuli. Pina dah kau wajan do wajan ini selesa malagu bodi manjal bodi mali bodi. Ini dah kau cerita tu korsu garam masala ing bodi tu mixa ki ini selesa lada ana kanda tu pina adi lek perisitur la awu talat corong bodi tu mixa ki dek kana. Talat choro pala pada itu lenda kum. Ia ru channel le, na under dua video sendat talat choro inde awu recipes. Apa tu orang ane jami nadi kum detail itu kani kah jadi. Ini pun itu tu mati bandung aja ni le talat choro masala ready a kum. Adi boleh tu istri ane top. Asal ni aku utar ella talat choro. Apa ini pun pati le korak kanai cila warna ni ane talapi kanai baca dana. Oru rende rende ra glass orang warna ni ane perut itu talapi kah baca tanda. Ini lek. Pati lene berandi itu, dah itu airi podi ke berandi itu, kanak-kanak itu lalu upus jor tuodkanam. Aduh, oleh na, satu rendu teaspoon orang oil langgur da uci tuodkanam. Nalal satu soft air itu lalu mawu hita na, na oil uci tuodkan na. Abang, saya ni pada anda cai na, na cale, warlam na nai talacewa na le podi lek ke warlam uci tu koyacudkan na cai na. Ada lalu anda warlam lek ke podi itu tu, na mula koyacudkan bang warlam tin dalawa correct air itu kitanam. Ila na anda gile, na mula airi mawu ready air itu tu lalu pati lem seria ula. Apa warlam na nai itu telah cewa anda terenda flame off ini itu, nama kini podi patan dan nangga korang cerdik. Apa warlam terenda cuaca na arah itu, a cuaca le anda podi korang kanam. Jani pada ada dua gelas air podi yang ada itu, adilai ke korang short side itu warlam uci itu korang cerdik kanam. Apa dua gelas air podi ke, jani a same gelas le anda dua gelas warlam anda telah pikam uci itu, adu mula mula itu uci cerdik kerana korang short side itu nongki itu, nama le uci cerdik itu warna dan dan kelai kurda le uci cerdik kau. Apa nallah telaccha berlalu ayat orang deh na Maratha bi inde backside wajib itu nangga korang cerita madhi. Awal airi podi oka berlalu telo nde mixai, onda nana bu beri nado ganak kai itu nde berlalu uci odot itu mixa kiyadka. Maximum awu rendu glass airi podi ke rendu glass berlalu nde nene darah ala ana. Apa adu wajib nong ki nong ki itu berlalu uci korang cerita madhi. Pine i airi podi inu orang nado jane buda saudara na bu itle podi cerdka na airi podi ana. Purunggal airi orang ki podi cerdka nado. Apa adu jane video ganak cerdka nado enggane ya podi cehi nana nallah. Alangkah nama ke market le wangenna, awal airi podi yo dka. 
പിന്നെ അരിപ്പൊടി നമുക്ക് വറുത്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് അരിപ്പൊടി വറുത്തെടുത്തതൊന്നും അല്ല സാധാരണ ഉള്ള അരിപ്പൊടി പൊടിപ്പിച്ചെടുത്ത അരിപ്പൊടി തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ച് നോക്കട്ടെ നല്ല ചൂടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് കുഴച്ച് നോക്കാം അതാണ് ശരിയാവുക കാരണം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ആ ഒരു ചൂടിൽ ഇനി അങ്ങ് കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടാൻ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാട്ടിപ്പത്തിലിന് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡുണ്ട് ഇതല്ലാണ്ട് വെള്ളം അരിമാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതല്ലാണ്ട് തിളച്ച് വന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സാക്കി വാട്ടിയെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാവണം അതായത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആ ഒരു കണക്കിന് തന്നെ എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയും തോന്നും കാരണം നമുക്ക് കണക്കായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് മനസ്സിലാവും ആ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റാവും പിന്നെ ഈ ഒരു പത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു വാട്ടിപ്പത്തിലേൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മേക്കിങ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ തേങ്ങ ചേർക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അരി വാട്ടിയെടുക്കുന്നു അതിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആ ഒരു തേങ്ങ ചേർക്കലാണ് ഈ ഒരു റൊട്ടീൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തിന്ന് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒറോട്ടിയൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റണം ആ ഒരു കണക്കിന് നന്നായിട്ട് മാവ് റെഡിയായി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് തുറന്ന് വെക്കരുത് ഇത് മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ആറിപ്പോവും വീണ്ടും പിന്നെ കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അടച്ച് വെക്കുക ഇനിയിപ്പം നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ തടവിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൊട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നൈസ് പത്തിൽ പോലെയല്ല നേരിയതല്ല ഉള്ള കുറച്ച് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് തടി ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നൈസ് പത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വെക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഘനം അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ടയർ പത്തിലിൻ്റെ അല്ല അതിലും കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടാണ് ബോൾസ് ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചപ്പാത്തി പ്രസ്സിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നൈസ് പത്തിൽ പോലെ ഒരുപാട് അങ്ങ് നേർമയായി പോകണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകിൽ ഇതേപോലെ ഓയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിലോ അതല്ല രണ്ട് വാഴയിലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഈസി പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഓയിൽ കവർ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങ് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നേർമയാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു റൊട്ടി ഒരുപാട് നേർമയായിട്ടും അല്ല കുറച്ചൊരു തടിയോ ആണ് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് റൗണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തുക ചുടുക അതാണ് ഒറോട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ പരത്തി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ചുടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അത് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കല്ലടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്ന കല്ലിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പത്തിലങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിപ്പം സാധാരണ ഒറോട്ടി ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ച് വെച്ച് അത് കുറച്ച് സമയമെടുത്തു ചുട്ടെടുക്കാൻ കാരണം ഓരോന്നും വെന്ത് വരണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ടൈം എടുത്തു അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ചുടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കല്ലിപ്പം നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പത്തിലങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് തടിയും ഉണ്
എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ സൈഡിലും ഒന്നങ്ങ് മൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് രണ്ട് ഭാഗവും കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉൾഭാഗം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉൾഭാഗം വേവാൻ കുറേ സമയമെടുക്കും അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മൊരിഞ്ഞ് കരിഞ്ഞ പോലെയാവും അപ്പോൾ ഉൾഭാഗം വേവണമല്ലോ അതിന് ആദ്യം ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് മൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു പത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നന്നായിട്ട് പുറം ഭാഗം നല്ല മൊരിഞ്ഞിട്ട് വരും ഉൾഭാഗം ആണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റും പുറം നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്നെ പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ശരിയാവുമോ ശരിയാവുമോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെൻഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും എന്തായാലും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരായാലും നല്ല ധൈര്യമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക കാരണം ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നെയും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണിത് പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് സമയമൊന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് പൊങ്ങി വരും നമ്മുടെ വാട്ടിപ്പത്തിൽ പൊങ്ങുന്ന അത്രയും പൊങ്ങൂലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും വെന്ത് വന്നു എന്നുള്ളത് പുറം ഭാഗമൊക്കെ നല്ലൊരു കളറുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചിരുന്നതാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എന്തായാലും ഇത് തന്നെ എന്നുള്ള തീരുമാനമായി പക്ഷെ അന്ന് പിന്നെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല അഥവാ ഇത് ശരിയായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ സമയം മെനക്കേടല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഇത് കണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഹോൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൊങ്ങി വരുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്തതല്ലേ അപ്പം എന്തായാലും ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ആക്കിയപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു കഷ്ണം ഞാനൊന്ന് കടിച്ചു പിന്നെയും അതിൽ നിന്നെടുത്തൊന്ന് കടിച്ചു പിന്നെയും കടിച്ചു അങ്ങനെ കടിച്ച് കടിച്ച് കടിച്ചു പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വെറുതെ തിന്നു ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല വീട്ടിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു മൊരി മൊരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ പുറം ഭാഗം നല്ലൊരു ക്രിസ്പി അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി ആയപ്പം കറിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ഞാനങ്ങ് വെറുതെ തിന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതാ റൊട്ടിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതെന്താ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ബിൽഡപ്പ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കറിയാത്തതാണോ എന്ന് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്ക് എന്താ പറയുക ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നതും ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയൊന്നും ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള റൊട്ടിയല്ല വാട്ടിപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടി അത് രണ്ടും മിക്സ്ഡ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങയും കൂടെ ചേർക്കുന്നു അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും ബിൽഡപ്പ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു വലിയ കാര്യമായിരിക്കില്ല എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവും നമുക്കൊന്നും ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള റൊട്ടിയല്ല ഉള്ളത് അപ്പം അത് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താലേ അവർക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും ബിൽഡപ്പിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് നല്ല മൊരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു റൊട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു തേങ്ങയും കൂടെ മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു അപാര ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്
ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കാത്തത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണ് അതിൽ ബ്രെയിൻ പൊരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് എന്നിട്ട് എന്നോട് എന്തായാലും അഭിപ്രായം പറയണം നിങ്ങളും ഇത് ഉണ്ടാക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത്ര തന്നെ അപ്പം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോസ് കാണുക അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസും ടിപ്സും വ്ളോഗ്സും ഇതേപോലെ അറിയാത്ത റെസിപ്പീസൊക്കെ അറിഞ്ഞുണ്ടാക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കിനിയും കാണാം അതുവരെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ മൺസ് കിച്ചൺ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ താങ്